வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கிராஃபிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு மெயின் கிராஃபை வச்சுட்டு ட்ரான்ஸ்மேஷன் மூலமாக அந்த பேஸ் பண்ணி வர மற்ற கிராஃப்ஸை நம்ம எப்படி கால்குலேஷன் வேல்யூஸ் கொடுக்காமே நம்ம எப்படி கிராஃப் ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இதில் மூணு டைப் பார்க்க போகிறோம் ரிஃப்ளக்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டயலேஷன்ஸ் ஸோ ரிஃப்ளக்ஷனில் நம்மளுக்கு மூணு டைப் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ரிஃப்ளக்ஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சஸ் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் எஃப் இன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இது எப்பப்போ எந்தெந்த இதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறத மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இதை வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இந்த டைப்பில் வந்துடும் அதாவது மைனஸ் வேல்யூ வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் சைன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் சைன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் ரிஃப்ளக்ஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னாவே கண்ணாடி பிம்பம் நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி நின்னா எப்படி தெரியும் அதோட பிம்பம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தெரியும் இப்போ இந்த ஒய் எக்ஸ் ஆக்சஸ் தான் வந்து இங்கே கண்ணாடி மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே வருது பாருங்கள் இதோட கண்ணாடியோட ரிஃப்ளக்ஷன் மாதிரி இங்கே இருக்கும் தட் மீன்ஸ் இதை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்ஸ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஷேப் கிடைக்குமோ அதுதான் இது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த மாதிரி டயக்ராம் எப்படி யூஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷனை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ஃபங்க்ஷன் சைன் சேஞ்சஸ் இட் சைன் அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் அதாவது எக்ஸ் எங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது வெளியில் நம்ம சைன் சேஞ்ச் ஆகுது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்போ வந்து ஒய் எக்ஸ் ஆக்ஸ் வச்சு நம்ம ரிஃப்ளக்ஷன் கொண்டு வருவோம் அதுவே ரிஃப்ளக்ஷன் அமௌண்ட் ஒய் ஆக்ஸஸ் எப்போ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள சைன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ் இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் இந்த ரூட் எக்ஸுக்குள்ள ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் y is equal to root of minus x. So, square root ரூட் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ ஸ்கொயர் சைன் சேஞ்ச் ஆகிடுது அப்போ இந்த மாதிரி சைன் சேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சஸ் நம்ம போடலாம் அப்போ ஒய் இஸ்க்கு ரூட் எக்ஸ்ங்கிற கேவ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அப்போ ஒய் இஸ்க்கு ரூட் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் கேவ் கேட்டாங்கன்னா இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் எப்படி வருமோ அந்த டயக்ராம் நம்ம போட்டலாம் ஸோ நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த மெயின் கிராஃப் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி வர கிராஃப்ஸாக வந்து நம்ம நம்ம ட்ரான்ஸ்மேஷன்ஸ் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் டயலேஷன்ஸ் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வாஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இன்வாஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு ரிஃப்ளக்ஷனாக அமையும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோட இன்வாஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லாகரமிக் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இந்த ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற லைனுக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகும் அதாவது இது வந்து கண்ணாடி மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இதுக்கு இதை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணோம்னா கேவ் எப்படி வருமோ அதை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் இப்படி திருப்பி போடுங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் லாக் எக்ஸுங்கிற கேவ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரிஃப்ளக்ஷன் ஸோ ரிஃப்ளக்ஷனில் மூணு டைப் பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் சைன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் ஆக்ஸ் வச்சு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டயக்ராம் போடணும் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே சைன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா ஒய் ஆக்ஸ் வச்சு ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகிற மாதிரி ஒய் ஆக்ஸ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணால் என்ன டயக்ராம் கிடைக்குமோ அதை நீங்கள் போடுங்க இந்த பக்கம் இருக்காது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எந்த இந்த பொஷனில் எப்படி வந்து நிற்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அதுவே இன்வாஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் டு ட்ரா த ரிஃப்ளக்ஷன் வித் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸுங்கிற லைனை வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம்னா எப்படி கிடைக்குமோ அதை வந்து நமக்கு ட்ரா பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் மூவ் ஆன் டு த ட்ரான்ஸ்லேஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைப் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் ஆகி வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அந்த டயக்ராம் அப்படியே ஷிஃப்ட் டு லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா மெயின் டயக்ராமு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ மெயின் டயக்ராம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ம
சோ என்னலாம் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இங்க இங்க பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா y மாடுலஸ் ஆஃப் x 1 பாப்போம் y மாடுலஸ் ஆஃப் x 1 பாப்போம் y மாடுலஸ் ஆஃப் x 1 and y மாடுலஸ் ஆஃப் x 1 இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் மாடல்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள கான்ஸ்டன்ட் ஆட் ஆகி இருக்குது இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் கான்ஸ்டன்ட் ஆட் ஆகி வந்திருக்குது ஸோ இது இது வந்து ஃபஸ்ட் டைப் ஸோ ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் சைட் இப்போ மாடல்ஸ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இது பிளாக் கலர் ட்ராப் பண்ணியிருக்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் வேணா நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் சைட் ஒன் யூனிட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்ப நம்மளுக்கு இங்க ஆரிஜினல் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த இது இது வந்து ஒன் யூனிட் தள்ளி இங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்ங்கிற இடத்துக்கு நமக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட் வரணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணணும் அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த டைப்பில் வருது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள சப்ராக்ட் ஆகி வந்திருக்குது அப்போ நம்ம எவ்வளோ யூனிட் வரணும் ஒன் யூனிட் எந்த சைட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ப்ளூ கலர் லைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரைட் சைட் ஒன் யூனிட் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணி இங்கே ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்ல நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ எங்கே ஆட் ஆகிருக்குன்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் ஒன்னுங்கிறது ஆட் ஆகிருக்குது அப்போ நம்ம வந்து ஆட் ஆகி வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஷிஃப்ட் அப்வோர்ட் சப்ராக்ட் ஆகி வந்துச்சுன்னா தான் டவுன் வேர்ட் ஆட் ஆகி வந்துச்சுன்னா அப்வோர்ட் எவ்வளோ யூனிட் மூவ் பண்ணணும் ஒன் யூனிட் ஸோ ஒன் யூனிட் நம்ம வந்து ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்ல நமக்கு ட்ரா பண்ணுற மாதிரி மேலே ஷிஃப்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னோட டயக்ராம் அதுவே வந்து ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறப்ப ஷிஃப்ட் டவுன்வோர்ட் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது வந்து கீழே ட்ரா பண்ணி இதுவணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனியாக கால்குலேஷன் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸோட டயக்ராம் நமக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி இதோட டயக்ராம்ஸ் நம்ம கால்குலேஷன் இல்லாமல் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் மூவ் ஆன் டு த டயலேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம டயலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ டயலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கர்வ் வந்து பொசிஷன் மாறுறது கிடையாது பட் அது வந்து ஒன்றா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அல்லது கன் கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ எப்படின்னு எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மெயின் கிராஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது மெயின் கிராஃப் இதே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கிராஃப் எப்படி வரையலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிற கிராஃப் இந்த கிராஃப் நமக்கு தெரியும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது பேரப்பெலாம் ஓப்பன் அப்போன்னு தெரியும் ஸோ இந்த மெயின் கிராஃபாக வச்சுட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இஸ்வல் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது எப்படி ஈஸியாக ட்ராப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனோட மல்பிளை ஆகிற கான்ஸ்டன்ட் வந்து கிரேட் தேன் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் சி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம மல்பிளை ஆகி வர கான்ஸ்டன்ட் வந்து கிரேட் தேன் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கர்வ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸ் விட்டு விலகி போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட் தேன் ஒன் இல்லைங்களா மெயின் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலரில் கர்வ் தான் ஸோ இதில் இது வந்து இந்த கர்வ் இருக்கிறத விட ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது இன்னும் எக்ஸ் ஆக்ஸை விட்டு விலகி போயிருக்கு இப்படி இருக்கிற கர்வ் வந்து இன்னும் எக்ஸ் ஆக்ஸ் விட்டு விலகி போகுது இப்படி இட் மூவ் டுவார்ட்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் சொல்லலாம் இது மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னாவும் அல்லது மூவ்ஸ் டுவார்ட்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ்னாவும் ஒன்று தான் ஸோ ஒய் ஆக்சஸை நோக்கி போகும் அல்லது எக்ஸ் ஆக்ஸ் விட்டு விலகி போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவே வந்து இஃப் த கான்ஸ்டன்ட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இட் மூவ்ஸ் டுவார்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிற கர்வ் வந்து ஒன் பை டூ அதாவது லெஸ் தேன் ஒன்னால் மல்பே ஆகிறப்ப இது இன்னும் கீழே இறங்குது அதாவது இட் மூவ்ஸ் டுவார்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது இட் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஒய் ஆக்சஸ் சொல்லலாம் ஒய் ஆக்ஸ் விட்டு விலகி வருதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது எக்ஸ் ஆக்சஸ் நோக்கி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நம்மளோட கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி வேல்யூஸ்
அப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் ம ஒன் வந்து சப்ராக்ட் ஆகிடுது இங்கே ஒன் ஆட் ஆகி வந்தப்போ நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் அப்போ மேலே ஷிஃப்ட் பண்ணோம் அப்போ இங்கே சப்ராக்ட் ஆகி வந்திருக்கா என்ன பண்ணணும் டவுன்வோர்ட் கீழே ஷிஃப்ட் பண்ணணுங்களா அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டி எக்ஸ்பயர்ங்க கவர் கீழே நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணோம்னா இந்த ப்ளூ கலர் லைன் ட்ராப் பண்ணுறது பார்த்தீங்களா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டி எக்ஸ்பயர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து தேர்ட் சப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சார் செகண்ட் சப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்டு எக்ஸ்பயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட்டாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த கோ வந்து இட் மூவ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் நம்ம பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த ப்ளூ கலர் லைன்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் ஆகி உள்ளே போயிருக்குது கோவ் ஸோ இதுதான் ரெட் கலர் கோவ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் விலகி போயிருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் வலைய மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் பண்ணி நம்ம ட்ராப் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான கோவ் கிடைக்கும் ஒய் சிக்கல் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப்ஷன் எப்படி ட்ராப் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் ஃபோர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கள் கோ ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் நத்திங் பட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்களா அப்போ சிக்ஸ்டீன் இஸ் கிரேட் தேன் ஒன் ஸோ கிரேட் தேன் ஒன்னுங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் பண்ணுவோம் அந்த மீன் வி ஹாவ் டு மூவ் த கவ் ஃப்ரம் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ இந்த ப்ளூ பிளாக் கலர் கவ் விட்டு விலகி உள்ள போயிருப்பாங்க ஒய் ஆக்சஸ் டுவர்ட்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இட் மூவ்ஸ் அப்போ உள்ளே போனோம்னா நம்ம ட்ராப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன் யூனிட் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இவ் ஹாவ் டு மூவ் ஷிஃப்ட் த கவ் டவுன்வோர்ட் அப்போ இங்கிருந்து அதே கவை அப்படியே நம்ம டவுன்வோர்ட் கீழே இழுத்து வச்சோம்னா இந்த ப்ளூ கலர் கவ் வரும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் ஃபோர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னோட கவ் வந்து நம்ம இப்படி தான் நம்ம ட்ராப் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கவில் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸுங்கிற கவ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சைன் எக்ஸோட டேபிள் நமக்கு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் சைன் எக்ஸோட டேபிள் வந்து நமக்கு வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து நமக்கு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் ட்ரா கவ் எப்படி ட்ரா பண்ணுறங்கிறது நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ சைன் ஜீரோ சைன் பை பை டூ சைன் பை அண்ட் சைன் த்ரீ பை பை டூ ஸோ நம்ம பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் மட்டும் நான் இங்கே வேல்யூஸ் போடுறேன் ஸோ அதை அப்படி நம்ம நெகட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம் த்ரீ பை பை டூ அண்ட் டூ பை ஸோ ஒரு சைடு கவ் நம்ம ட்ரா பண்ண தெரிஞ்சிச்சா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் சைடு நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஸோ சைன் ஜீரோட வேல்யூ என்னங்க ஜீரோ சைன் பை பை டூட வேல்யூ ஒன் அண்ட் சைன் பை வேல்யூ வந்து ஜீரோ அண்ட் சைன் த்ரீ பை பை டூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் சைன் டூ பை வந்து ஜீரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை வேற எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ ஆகும் சைனோட கவ் அண்ட் ஃபைவ் பை டூ நடத்திக்கு ஃபை பை டூனா ஒன் அண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பை டூனா மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூ வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் வரும் செவன் ஃபைவ் பை டூ வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் தெரிஞ்சால் ஈஸியாக நம்ம பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணி நம்ம ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஸோ பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் கவ் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பை மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பை அண்ட் ஜீரோ இதெல்லாம் வரப்ப கவ் வந்து எக்ஸ் ஆக்ஸை கட் பண்ணணும் இப்போ ரெட் கலர் லைன் நான் ஒய் ஜிக்கு சைன் எக்ஸுங்க கவ் இந்த கவ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பை ஜீரோ மைனஸ் பை மைனஸ் டூ பை இதெல்லாம் எக்ஸ் ஆக்ஸை கட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எங்கெல்லாம் வரும் ஃபைவ் பை டூ வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் பை டூங்கிறப்ப உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னு டச் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகணும் அண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பை டூங்கிறப்ப மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூங்கிறப்ப ப்ளஸ் ஒன் வரும் செவன் ஃபைவ் பை டூனா மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் அந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிறப்ப நம்ம கவ் ட்ராப் பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு கவ் வரும் ஸோ அப்படியே அப்படியே வலை வளைவா வலை வளைவா அல அல போகிற மாதிரி நமக்கு கவ் ட்ரா ஆகிறதா ஸோ எந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸ் ஆக்ஸை கட் பண்ணணும் எந்த பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஒன் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ரீச் பண்ணணும் தெரியும் ஸோ ஏன்னா நமக்கு சைன் எக்ஸோட கவும் மைனஸ் ஒன்லேருந்து
sin x curve nama paatha chu ipo sin of x minus 1 apdingra pa nama enna pannuvom so function ku ulla value subtract a irukku so function ku ulla value subtract a irundhuchuna we have to shift the curve right side ஒன் யூனிட் இல்லைங்களா ரைட் சைடு ஒன் யூனிட் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கேருந்த கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்த கர்வ் கொஞ்சம் ரைட் சைடு ஒன் யூனிட் மூவ் ஆகி இந்த மாதிரி நமக்கு கர்வ் ட்ராவ் ஆகிடுது அடுத்தே பார்த்தீங்கன்னா சைன் டூ இன்ட்டு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்ங்கிறப்ப இன்னும் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் ஆகுங்களா அப்போ ஷ்ரிங்க் ஆகுறப்ப உங்களுக்கு கர்வ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறுகி வருது இதை விட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியாக போயிடும் ஷ்ரிங்க் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக கர்வ் என்ன ஆகும் நீட்டமாக போங்களா அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிற இடத்துலேருந்து ம ப்ளஸ் டூக்கு போயிடுது ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன்னுக்குள்ள தான் இருக்கும் ஏன் டூக்கு போச்சுன்னா சைன் எக்ஸ் தான் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குங்க டூ இன்ட்டு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ அதோட வேல்யூ அதிகமாகும் அப்போ இதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ டூ ஆகும் மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் டூ ஆகும் வந்துடுது அப்போ ஷ்ரிங்க் ஆகிறனால டூ இன்ட்டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வந்து இந்த கவோட இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உள்ள ஒரு நெருங்கி வந்துருக்கு அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த ப்ளஸ் த்ரீங்கிறது எங்கே இருக்குது வெளியில் ஆட் ஆகிடுது ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வி ஹாவ் டு ஷிஃப்ட் த கவ் த்ரீ யூனிட்ஸ் அபவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சரிங்களா அப்போ இங்கே இருந்த க மைனஸ் டூங்கிறதுலேருந்து நம்ம மூணு யூனிட் மேலே தூக்குறப்ப ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிட்ட போயிடுது ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒன் யூனிட் ஜீரோ டு போகிறப்ப டூ யூனிட்ஸ் மறுபடி ஒன் டு போகிறப்ப த்ரீ யூனிட்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற கவ் அப்படியே கொஞ்சம் நிவர்த்தி த்ரீ யூனிட்ஸ் தள்ளி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கவ் ட்ராவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பேசிக் இந்த ரிலேஷன்ஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் டைலேஷன்ஸ் இதோட ரூல்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மாதிரி கவ் கேட்டாங்கன்னாவும் கால்குலேஷன் போடாமே நம்ம ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம்